కరోనా విషయంలో తెలంగాణలోని ప్రధానంగా హైదరాబాద్ వాసులు ఒక రకంగా గడగడలాడిపోతున్నారు ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో ఎక్కువ సెటిలర్స్ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతం రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఉద్యోగస్తులు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ ఎక్కువ ఉండే ప్రదేశం అయితే ఈ లాక్డౌన్ ఎప్పుడు ఎక్కేస్తారు అనే దాని మీద ప్రభుత్వం ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అనే దాని మీద రోజు రోజుకు ఉత్కంఠగా ఆసక్తి భరితంగా ఎదురు చూస్తున్నారు కేసీఆర్ చేసే ప్రకటన కోసం ఇదే నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఒక గుడ్ న్యూస్ వింటున్నారు వాళ్ళు హైదరాబాద్ వాసులు అదేంటి అంటే ప్రస్తుతం తెలంగాణలో దాదాపు వెయ్యికి దగ్గరలో ఉంది కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య అలాగే రోజు రోజుకి తగ్గుముఖం పడుతున్న పరిస్థితి అయితే ఈ కేసుల్లో అంటే టోటల్గా ఈ వెయ్యి కేసులు మెజార్టీ కేసులు హైదరాబాద్లోనే ఉన్న పరిస్థితి అందుకే హైదరాబాద్ వాసులు చాలా భయపడుతున్న పరిస్థితి తమ పక్క ప్రాంతాల్లో ఎక్కడైనా కరోనా కేసు ఉంది అనే ప్రచారం కనుక జరిగితే వాళ్ళు నిజంగా హడులెత్తిపోతున్నారు ఎందుకంటే తెలంగాణలోనే జనాభా ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతం ఏంటి అంటే హైదరాబాద్ సిటీ సో ఎటు వెళ్తే ఎటు వైరస్ సోకుతుందో అనే భయంతో కొంతమంది ఇళ్ళల నుంచి బయటకు కూడా రావట్లేదు ఇంకా ఆకతాయి జనాల గురించి ఆకతాయి వ్యక్తుల గురించి మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అయితే ఇలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఒక శుభవార్త అయితే వినిపించింది ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ వాసులకు అదేంటి అంటే హైదరాబాద్లో వందల కొద్దీ కరోనా కేసులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇప్పటి వరకు ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కాని ప్రాంతాలు చాలానే ఉన్నాయి అంటే రోజు రోజుకి హైదరాబాద్లో ప్రధానంగా తెలంగాణలో కరోనా వైరస్ విస్తరిస్తున్నా సరే హైదరాబాదు సైబరాబాదు రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రం ఇంకా ఒక్క కరోనా కేసు కూడా నమోదు కాలేదు ఈ మూడు పోలీస్ కమిషనరేట్ల పరిధిలో కూడా మొత్తం యాభై ఏడు పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలోకి వచ్చే కాలనీలు బస్తీల్లో ఇప్పటివరకు ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కాలేదు అంటే యాభై ఏడు పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో ఎంత స్ట్రిక్ట్గా లాక్డౌన్ అమలు చేస్తున్నారు అనేది ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సిన ఒక పాయింట్ ఎందుకు అంటే ఈ తబ్లిగీ జమాత్ ప్రార్థనలకు వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లలో ఎక్కువ శాతం హైదరాబాదీలు ఉండడం వాళ్ళు ఉన్న ప్రాంతాల్లోనే ఈ కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ వ్యాప్తి తీవ్రంగా పెరిగిపోవడం వాళ్ళు వచ్చిన వెంటనే దాదాపు ఎనభై శాతం కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కావడం దీంతో ప్రజల్లో ఒక భయాందోళన అయితే మొదలైపోయింది అయితే ఇప్పుడు ఈ యాభై ఏడు పోలీస్ స్టేషన్ల ప్రాంతాల పరిధిలో ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కాలేదు అనే విషయం నిజంగా హైదరాబాద్లో ఉంటున్న వాళ్ళందరికీ ఒక రకంగా గుడ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి అలాగే రాచకొండ కమిషనరేట్ పరిధిలోని ఇరవై ఏడు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఇప్పటి వరకు ఒక్క వైరస్ కేసు కూడా కనిపించలేదు అలాగే హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో పదిహేను ప్రాంతాల్లో సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో పదిహేను ప్రాంతాల్లో పదిహేను పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కాలేదు అందుకే పోలీసులు ప్రధానంగా పాజిటివ్ కేసులు ఉన్న ప్రాంతాలపైనే ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారు అలాగని మా ప్రాంతంలో కరోనా కేసు లేదు కదా విచ్చలవిడిగా బయట తిరిగితే కనుక ఆ తిరిగిన వ్యక్తి ఇంకో ప్రాంతానికి వెళ్ళి కరోనా వైరస్ అని పట్టుకొచ్చి సస్యశ్యామలంగా ఉన్న ప్రాంతాన్ని నాశనం చేసినట్టు అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన వరకు ఎంతో గర్వంగా చెప్పుకున్నా ఆంధ్రప్రదేశ్లో శ్రీకాకుళంలో ఒక్క కేసు లేదు విజయనగరంలో ఒక్క ఒక్క కేసు లేదు కానీ కొంతమంది పనికి మాలు ఎదలు చేసిన పనికి ఏమైందంటే వాళ్ళు ఏదో రకంగా ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పి ఒక అనాలోచిత నిర్ణయం ఒక మూర్ఖత్వ నిర్ణయంతో ఇప్పుడు దాదాపు అక్కడ మూడు కేసులు నమోదయ్యాయి అంటే ప్రశాంతంగా ఉన్న ప్రాంతానికి కరోనా మోసుకొచ్చినట్టు అయింది అనమాట నిజంగా ఇంకొన్ని రోజులు ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ ఉండి ఉంటే ఏ ఏ గొడవ లేకపోయేది ఇప్పుడు వాళ్ళ రావడం వాళ్ళ కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్లు రెండో దశలో ఎవరికి చేరిందో మళ్ళీ చెక్ చేయడం ఇదంతా ఇప్పుడు పెద్ద తలనపోతుంది సో ఇప్పటికైనా అమ్మయ్యాన్ని రిలీఫ్ తెచ్చుకోవడం ఓకే మంచిదే కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పటికైనా ఇంకా జాగ్రత్తలు తీసుకొని లాక్డౌన్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించకుండా పోలీసులకి సహకరించి ప్రభుత్వాలకి సహకరిస్తే కనుక ఈ కరోనా మహమ్మారిని తరిమి కొట్టడంలో మన వంతు మనం మనం కూడా ఒక సైనికుల్లా పనిచేసినట్టు అవుతుంది సైనికుల్లా అంటే మనం యుద్ధాలు కర్రలు తుపాకులు పట్టుకొని వెళ్ళక్కర్లేదు కామ్గా ఇంట్లో కూర్చుంటే చాలు అంతకు మించిన మనం యుద్ధం చేయాల్సిన పని లేదు ఇంట్లో కూర్చుని ఈ కనిపించని మహమ్మారి మీద యుద్ధం చేస్తే అంతకు మించిన హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు మరొకరు ఉండరు ఒక రకంగా హైదరాబాద్ వాసీలకు ఇది గుడ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి త్వరలోనే లాక్డౌన్ నుంచి రిలీఫ్ పొందితే గనక అతి త్వరలోనే పొందాలి అంటే గనక ఈ లాక్డౌన్ను మరింత సీరియస్గా అందరూ తీసుకోవాలి అందరూ సహకరించాలి లాక్డౌన్కు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి